फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए द टर्म क्लाउड रेफर टू द नेटवर्क आर इंटरनेट इन अदर वर्ड वी कैन से क्लाउड इज समिंग Which is present at remote location. Cloud computing से simply मतलब है कि यहाँ पर आपका कोई device या कोई ऐसा computer system होगा जो network में internet पर कहीं करने का होगा जिसको हम remotely कहीं से access कर लें मतलब इंटरनेट पे सपोज करो कि अदर कंट्री में है और इस कंट्री से हम उसको एक्सेस करना चाहें तो हम उसको एक्सेस कर लें तो वहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट आता है कि जो आपका डिवाइस होगा वो कहीं ना कहीं किसी क्लाउड पे होगा उसमें उस डिवाइस में कई सारे चीज हो सकते हैं आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है हार्डवेयर हो सकता है जिसको हम डायरेक्टली यहाँ से वर्चुअली एक्सेस करेंगे फिजिकली तो हमारे पास आता नहीं तो ये कंसेप्ट काफी टेक्नोलॉजिकल टर्म है यहाँ पे इसको समझना थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा लेकिन कोशिश कीजिए कि एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा सेकेंड क्लाउड कैन provide service over the private and public network फॉर एग्जाम्पल वैन लैंड या पीपीएन जो क्लाउड होता है क्लाउड सर्विस जनरली हम वायरलेस एरिया नेटवर्क लैंड के थ्रू या बीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर टू मैनुफुलेटिंग कंफ्यूरेशन एंड एक्सेस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स रिमोटली इट ऑफर ऑनलाइन डेटा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपली रेफर करता है कि रिमोटली कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिसोर्स आपको जरूरत हो ऑन डिमांड हम वहां से ले लेंगे मुझे फिजिकली उसको खरीदने की या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की अपने सिस्टम में जरूरत नहीं है ये जनरली हर चीज ऑनलाइन होता है जैसे सपोज करो कि ऑनलाइन आपको स्टोरेज की जरूरत है तो हम ऑनलाइन स्टोरेज परचेज कर लेंगे और डेटा वहां पर रख देंगे और जब भी मुझे उस डेटा की जरूरत होगी हम डेटा वहां से ले सकते हैं तो क्या होगा ये तरह से हम डेटा कहाँ रखें क्लाउड में अपना डेटा रखें उसी को हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड स्टोरेज सेकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब है सपोज करो कि आपको एक नया कंप्यूटर सिस्टम ही चाहिए सर्वर बनाने के लिए जिस पे आपको अपना वेबसाइट होस्ट करना है या कोई वेबसाइट बना के आप उसको रखना चाहते हैं जो ट्वेंटी फेवर फोर सेवन आपका वेबसाइट चलता रहे तो हम क्या करेंगे क्लाउड पे एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज करेंगे और वहीं पर वेबसाइट डाल देंगे अब जिस उससे क्या होगा कि हमारा जो क्लाउड पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंफ्यूगेशन बना वो ट्वेंटी फोर चल रहा है जब भी हम चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं जब भी चाहे हम उसको अपडेट कर सकते हैं लेकिन फिजिकली मुझे परचेज करने की जरूरत नहीं हुई इसी तरह से एप्लीकेशन भी है किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जरूरत है तो भी हम रिमोटली क्लाउड से परचेज कर लेंगे या उस वहां से ले लेंगे जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं एग्जांपल के तौर पे समझिएगा कि जैसे आप हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू अगर इस वेबसाइट को हम देखें तो प्रैक्टिकली हमने इसको क्या किया है हमने क्लाउड पे इसको स्टोर किया है क्लाउड हमारे पास जो तीन वर्ल्ड वाइड जो मेजर एमएनसीज है सबसे पहला आपका आता है गूगल सेकंड माइक्रोसॉफ्ट और थर्ड आता है अमेजन वेब सर्विस एडब्ल्यू एस जिसको साठ में कहते हैं ये तीनों दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड प्रोवाइडर सर्विस है अगर इन तीनों में बात करें तो अमेजन वेब सर्विस जिसको हम एडब्ल्यू एस कहते हैं उस सबसे इन तीनों में भी सबसे बड़ा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा लोग उसी से क्लाउड क्लाउड पे उस पर सर्विस लेते हैं अब जो मेरा वेबसाइट है हमने अपने वेबसाइट को आप देखते होंगे ट्वेंटी फोर सेवन कहीं से भी एक्सेस करना चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं मतलब जो हमारा वेबसाइट में डेटा है ये डेटा कहीं ना कहीं ऐसी जगह पड़ा हुआ है जहां से हमेशा आप एक्सेस कर सकते हैं तो डेटा कहाँ पड़ा हुआ है डेटा हमने अपने सिस्टम पर नहीं रखा है हमने क्या किया है क्लाउड पर रख दिया है क्लाउड हमने कहा से लिया हमने लिया एडब्ल्यू एस से जो एक्चुअल मैंने ले रखा है एडब्ल्यू एस अमेजन वेब सर्विस ले रखा है वहां पे ही हमने अपना डेटा डाल दिया और उसके अपने डोमेन डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यूनिवर्सिटी से मैप कर दिया अब उससे क्या हो रहा है कि जो हमने क्लाउड uh, पे रखा हमने क्लाउड से क्या क्या लिया होगा उसके इसमें क्लाउड से एक तो हमने कंप्यूटर सिस्टम लिया मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लिया जिसमें एक दो जीबी की रैम है कुछ 10 या 15 जीबी का हार्ड डिस्क ले लिया मैंने वहां पे उसी पे हमने डेटा स्टोर कर दिया अब उसके साथ ही कुछ सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ी जैसे हमारी वेबसाइट है वेबसाइट हमारी वर्ड पे बनी हुई है तो वर्ड पे सॉफ्टवेयर भी चाहिए बनाने के लिए जैसे वेबसाइट को डेवलप करने के लिए तो उसी पे हमारा वर्ड पे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल है और स्टोरेज के लिए हमने वहां पे हार्ड डिस्क ले रखा है तो इस चीज को हम क्या कर रहे हैं हम केवल अपने लैपटॉप से उसकी सर्विस दे रहे हैं हम क्या करते हैं सिंपली अमेजन डॉट अमेजन वेब सर्विस पे अपने सर्वर पे लॉग करते हैं और इसी लैपटॉप से जिस लैपटॉप पे हम जनरल काम करते हैं सीधा लॉग करके लॉग करते हैं यहाँ पे लेकिन एक्चुअली लॉग इन हो रहा है लॉग हो रहा है हमारे सर्वर पे और वहां पर कुछ भी चीजें अपडेट कर सकते हैं जैसे अपडेट करते हैं आपको वेबसाइट पर अपडेट दिख जाता होगा 
क्लाउड सर्विसेज तीन सर्विसेज होती हैं जो कि क्लाउड मेजर तौर पे प्रोवाइड करती है फर्स्ट फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जिसको शॉर्ट में कहेंगे आईएएएस सेकंड प्लेटफार्म एज ए सर्विस जिसको हम कहेंगे पीएएएस थर्ड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जिसको कहेंगे हम एसएएएस तीनों को समझ लीजिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है कि हार्डवेयर का परचेजिंग अगर आपको सपोज कीजिए कि हार्डवेयर की जरूरत है जैसे हम कहें कि आपके लैपटॉप में इस टाइम केवल केवल दो जीबी रैम है और स्टोरेज बहुत कम है आपका बीस जीबी है लेकिन कुछ दिन के लिए या कुछ आवर के लिए आपको सोलह जीबी रैम चाहिए दो टेराबाइट हार्ड डिस्क चाहिए तो एक तो सिंपल ऑप्शन है कि वो चीज आप परचेज करके लाए और यूज करें दूसरा उससे भी इजी है कि आप क्लाउड से वो चीज ले लीजिए क्लाउड से मतलब कि अगर आप क्लाउड से वो रैम और वो स्टोरेज ले लेते हैं उतने टाइम के लिए तो केवल उतने टाइम का ही जो चार्ज होगा वो आपको सर्विस प्रोवाइडर को देना पड़ेगा और उसके बाद जैसे टाइम खत्म होगा वो अपना जो सर्विस होगा वो सर्विस देना बंद कर देगा तो आपका काम भी हो जाएगा आपको एक्चुअल में परचेज भी नहीं करना पड़ा सेकेंड ऐसे ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म एज सर्विस से मतलब होता है जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हम कौन से यूज करते हैं विंडो सपोज कीजिए कि हम वो हमको नेक्स्ट एक वीक के लिए उबंतु पे काम करना है या लाइनेक्स पे काम करना है तो एक ऑप्शन तो है कि हम अपने विंडोज को हटाएं और अपने इसी सिस्टम पे हम उबंतु को इंस्टॉल उबंतु को इंस्टॉल करें और यूज करें लेकिन एक ही गुड प्रैक्टिस नहीं है हम जल्दी क्या हम क्या करेंगे सिंपली हमने क्लाउड से कहेंगे क्लाउड पे एक सिस्टम ले लेंगे जिसको हम उबंतु डला हुआ सिस्टम कुछ टाइम के लिए एक हफ्ते के लिए ले सकते हैं और उसको जितना पैसा होगा उतने दिन का उसको पैसा दे देंगे तो इस तरह से हो जाएगा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ऐसे होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सपोज करो आपको कोई सॉफ्टवेयर या कोई गेम आपको कुछ टाइम बींग के लिए देखना है यूज करने के लिए लेना है तो आप उसको सब परचेज करके अपने लैपटॉप पे मत लाइए आप उसको सिंपली क्लाउड से ले सकते हैं क्लाउड से आप वो सर्विस प्रोवाइड कर देगा उसका जितने दिन के लिए आप यूज करते हैं उतने दिन का उसका पैसा मिल जाएगा अगर आप एक्चुअल में देखना चाहते हैं तो आप जाइए कभी वेबसाइट पे ए डब्ल्यू पे वहां पर अपना अकाउंट बनाइए आपको सात घंटा यूज करने के लिए फ्री में मिल जाता है जिसपे आप एक्चुअल क्लाउड का सिमुलेशन करके देख सकते हैं कि हम कैसे हार्डवेयर सॉफ्ट तेरा कोई कोई एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कैसे हम उसको यूज कर रहे हैं तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्योरिटी की अब जब सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि क्लाउड में सब चीज क्या हो रहा है इंटरनेट पे ही हो रहा है अब इंटरनेट पे हो रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं अनसिक्योर जोन है वहां पे इंटरनेट पे कोई भी कभी भी एक्सेस कर सकता है तो इसकी सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड होती है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जनरली आपका जो सर्विस प्रोवाइडर होता है सर्विस प्रोवाइडर मैंने तीन बताया आपको अमेजन वेब सर्विस गूगल और माइक्रोसॉफ्ट तीन इस क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करने वाली वर्ल्ड दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं तो इनका इनकी ही जिम्मेदारी होती है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की इसीलिए जब भी हम डायरेक्ट हम अपने क्लाउड पे अपने सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं हम डायरेक्टली एक्सेस न करके इनके थ्रू जाते हैं मतलब आपकी जो कंपनी है जो जहां सर्विस ले रहे हैं वही आपको एक्सेस करने की परमिशन देता है तो कौन कौन से हम सिक्योरिटी मेजर करते हैं यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल की हर कोई केवल ऑथेंटिक पर्सन ही एक्सेस कर पाए एक्सेस पे कंट्रोल हो हर कोई एक्सेस ना कर पाए और हम डे टू डे या वीकली हम ऑडिट करते रहेंगे हमारा सर्वर पे क्या चल रहा है कौन सा डेटा है उसको अपडेट करना या कैसे करना वो भी ऑडिट करते रहेंगे एथेंटिकेशन एथेंटिक पर्सन केवल उसको एक्सेस कर पाए एथराइजेशन कि आपका जो आ, एक्सेस जो कर रहा हो एथराइज हो मतलब कि जैसे आपको गूगल का क्लाउड यूज कर रहे हैं तो गूगल उसको एथराइज किया हो एडब्ल्यू एस अमेजन का यूज कर रहे हैं तो एडब्ल्यू एस अमेजन उसको एथराइज किया हो इस तरीके से होता है सिंस डेटा स्टोर्ड इन द क्लाउड कैन एक्सेस फ्रॉम एनी वेयर वी कैन मस्ट मैकेजम टू आइसोलेट डेटा एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्लाइड क्लाइंट डायरेक्ट एक्सेस यही बात मैं बोल रहा था कि क्योंकि हम हर चीज इंटरनेट पे हो रहा है अपना डेटा हम क्लाउड पे दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं तो आप तो एक्सेस कर सकते हैं लेकिन अटैकर भी तो कोशिश कर सकता है एक्सेस करने के लिए तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है इसलिए डायरेक्ट क्लाइंट के डायरेक्ट एक्सेस से क्लाइंट को अपने क्लाउड क्लाउड से क्लाउड को डायरेक्ट एक्सेस से रोक दिया जाता है बीच में वो कंपनी आती है जो आपको एक्सेस करने की परमिशन देती है आप इस डायग्राम समझ सकते हैं सपोज एक क्लाउड क्लाइंट है जिसका अपना क्लाउड है अब एक क्लाउड किससे लिखा क्लाउड किससे लिया होगा क्लाउड या तो अमेजन से लिया होगा या माइक्रोसॉफ्ट से लिया होगा या गूगल से लिया होगा अब यहाँ पे कोई डेटा वो स्टोर कर रहा है या फिर उस डेटा को एक्सेस कर रहा है तो आप देखेंगे स्टोर करते टाइम क्या किया जैसे डेटा यहाँ पे स्टोर करेगा डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकता ये किसी प्रॉक्सी का यूज करते हुए 
ब्रोकर का ब्रोकर के साथ मतलब ब्रोकर यहां पे कौन काम करेगा जैसे आप अमेजन से सर्विस लिए हैं तो अमेजन एज ए ब्रोकर काम करेगा आप अगर गूगल से लिए हैं तो गूगल करेगा माइक्रोसॉफ्ट से लिए तो माइक्रोसॉफ्ट एज ए ब्रोकर काम करेगा इसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं मतलब डेटा स्टोर करने के लिए और डेटा अगर रीड करना चाहते हैं तो भी इसी मैनर में होगा मतलब कि डायरेक्ट आपको एक्सेस आपके क्लाउड को प्रोवाइड नहीं करता तो इस तरह से क्लाउड की सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं नेक्स्ट बात करते हैं आउटसोर्सिंग की